హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ జీవితం మనకు ఎన్నో నేర్పిస్తుంది మంచి ఉన్న చోటే చెడు ఉంటుంది దుఃఖం ఉన్న చోటే సుఖం ఉంటుంది చీకటి ఉన్న చోటే వెలిగోస్తుంది ఈ వేదాంతం అంతా ప్రస్తుతం మనం అనుభవిస్తున్న పరిస్థితులకు సరిగ్గా సరిపోతుంది ఎలాగంటారా ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం ఏదైనా ఒక జంతువు మనకి హాని చేయడానికి చూస్తుందంటే దాన్ని బంధించడమో చంపేయడమో చేస్తాము సరిగ్గా అదే పని భూమి మనిషికి చేసింది ఆధునిక నాగరికతను ఉన్నత శిఖరాలను చేర్చేందుకు మనిషి తనని తాను అత్యంత తెలివైన వాడిగా అత్యంత శక్తివంతమైన వాడిగా చాటుకునేందుకు భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ప్రాంతానికి నష్టం కలుగు చేశాం ఎగిరెగిరి పడ్డ మనిషి ఒక్కసారిగా రెక్కల తెగిన పక్షిలా నేల మీద పడిపోయాడు అది కూడా కేవలం ఒక సూక్ష్మ జీవి వలన అంటే భూమికి హాని చేస్తున్న మనిషి అనే జంతువుని భూమి తనను తాను కాపాడుకునేందుకు తిరుగుబడి పంపిన హెచ్చరిక ఈ కరోనా వైరస్ అంటే సహనం ఉన్న చోటే తిరుగుబాటు కూడా ఉంటుందన్నమాట ఇక విషయంలోకి వస్తే క్రూర జంతువులు లేని అడవిలో సాధు జంతువు ఎలా వృద్ధి చెందుతాయో మనిషి లేని భూమి కాలుష్యమనే రాక్షసి నుండి విముక్తి చెందుతుంది చైనా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక కర్మాగారాలు ఉన్న దేశంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది మరి అలాంటి దేశంలో ధూళి విషవాయువులు బొగ్గు వినియోగం కాలుష్యం అనేది సర్వసాధారణమైన విషయమే కదా కరోనా ప్రబలకు ముందు ఏటా చైనా ద్వారా తొమ్మిది కోట్ల టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదా బొగ్గు పులుసు వాయువు విడుదలయ్యేది అయితే డిసెంబర్ నుండి ఈ నెల వరకు చేసిన అధ్యయనాల ప్రకారం ఈ సంఖ్య బాగా తగ్గింది సిఆర్ఈఓ అనే సంస్థ ప్రకారం పోయిన నెలలో చైనాలో విడుదలయ్యే బొగ్గు పులుసు వాయువు ఇరవై ఐదు శాతం తగ్గింది అంటే దాదాపు రెండు వందల కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు అన్నమాట కర్మాగారాలు రవాణా సంస్థలు మూత పడిపోవడం వలన సహజ వనరుల వినియోగం ఆగిపోయి వాటిని కాపాడుకోగలుగుతున్నాం ఏదేమైనా ప్రపంచమంతా కాలుష్యం తగ్గుతుంది ప్రకృతి గెలుస్తుంది క్రితం సంవత్సరం యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇటలీ వంటి దేశాలలో కాలుష్య సూచి యాభై నుండి అరవై వరకు ఉండేది కరోనా లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ సంఖ్య మెచ్చుకోదగిన విధంగా కేవలం ఇరవై దగ్గరలో మాత్రమే ఉంది మన దేశం గురించి మాట్లాడితే దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో కాలుష్య సూచి నూట యాభై నుండి నూట అరవై మధ్యలో ఉండేది కానీ కరోనా పుణ్యమా అని ఆ సంఖ్య డెబ్బై నుండి ఎనభై మధ్యలో ఉంది కొన్ని చోట్ల అయితే గాలి నాణ్యత చాలా అద్భుతంగా మెరుగుపడిందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇక ప్రజలైతే తమ జీవితంలో ఇంత నిర్మలంగా ఉన్న ఆకాశాన్ని చూడలేదని చెబుతున్నారు ఢిల్లీలోనే కాదు దేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రంలోని ఈ రోజు మనం ఇలాంటి దృశ్యాలే చూడగలం నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది భారతీయులు ఇంట్లో కూర్చుంటే ఇక కాలుష్యం పెరగడం అనేది ఎలా సాధ్యపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ఆసక్తికరమైన నిజాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ వీడియో చేసే సమయానికి కరోనా బారి నుండి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల యాభై వేల మంది చనిపోయారు అయితే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాల ప్రకారం ఒక సంవత్సరంలో కాలుష్యం వలన ప్రపంచంలో డెబ్బై లక్షల మంది చనిపోతున్నారు విస్మయానికి గురి చేసే విషయం ఏమిటంటే ఇందులో దాదాపు సగం మంది చైనా భారతదేశం వారే అవ్వడం ఫ్రెండ్స్ ఈ చావులు కనుక ఒకే చోట సంభవిస్తే యూరప్ లోని బల్గేరియా వంటి దేశాలలో మనిషి అనేవాడు లేకుండా అంతరించిపోతాడన్నమాట భూమిని హానికరమైన అతి నీల లోహిత కిరణాల నుండి కాపాడుతూ వస్తుంది ఓజోన్ పొర కానీ ఈ పొర కూడా మానవ దురాశ వలన క్షీణించుకుపోతుంది మన చిన్నప్పటి నుండి ఒకటే వింటున్నాం ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు పడుతున్నాయి ఓజోన్ పొర అతి త్వరలో భూమిని కాపాడే స్థితిలో ఉండదు అని అయితే ఈ మధ్య కాలంలో కాలుష్యం తగ్గించేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల ఓజోన్ పొర బలపడుతుంది లాక్డౌన్ సమయంలో ఓజోన్ ను నమ్మశక్యం కాని విధంగా పూర్వస్థితిని పొందే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ కాలుష్యం అంటే కేవలం వాయు కాలుష్యం మాత్రమే కాదు మనిషి ప్రతి సంవత్సరం ఆరు వందల యాభై కోట్ల కేజీల ప్లాస్టిక్ ను సముద్రంలో పడేస్తున్నాడు దీని వల్ల పది లక్షలకు పైగా పక్షులు లెక్కకు మించి సముద్ర జీవులు చనిపోతున్నాయి కరోనా వచ్చాక కొంతలో కొంత ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గింది అయితే ప్లాస్టిక్ ముప్పు దాని ఉత్పత్తి మనం ఆపగలిగేంత వరకు ఈ ప్రపంచానికి ఉంటుంది ఏ దారిలో అయితే వాహనాలు ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండేదో ఇప్పుడు అవే మార్గాలు ఖాళీగా ఉంటున్నాయి దీని వల్ల ధ్వని కాలుష్యం దాదాపు లేనట్టే అని చెప్పొచ్చు మీకు ఇదివరకు చెప్పినట్లు యావత్ ప్రపంచంలో కర్మాగారాలు దాదాపు మూసివేస్తున్నాయి పని ఆగిపోయింది ముఖ్యంగా గనులు అన్ని మూతబడిపోయాయి ఏ దేశం కూడా గనుల గురించి ఆలోచించడం లేదు అమెరికా కూడా అత్యంత గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటుంది పెట్రోల్ డీజిల్ ఇతర సహజ వనరులను వెలికి 
ఉనికి తీయడం పూర్తిగా నిలిపివేశారు దీని వలన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ వంటి హానికారక వాయువులు విడుదల అవ్వటం లేదు వైద్య పరిభాషలో చెప్పాలంటే భూమి తనని మనిషి అనే పరాణ జీవి నుండి కాపాడుకునేందుకు వేసుకున్న మందే ఈ కరోనా అని చెప్పుకోవచ్చు వనరులు దుర్వినియోగం అవ్వడం లేదు కాలుష్యం విస్తరించట్లేదు చెట్లను నరకట్లేదు వీటి వల్ల ఓజోన్ పొర బాగుపడుతుంది భూమి కాలుష్య రహితంగా మారుతుంది ఇలాంటి విపత్కర కాలంలో చెప్పకూడదు కానీ భూమి మనిషిని ఒక వైరస్ గా చూస్తుందేమో అందుకే అప్పుడప్పుడు కరోనా లాంటి మహమ్మారిని ఉపయోగించి మనం నియంత్రిస్తుందేమో కరోనా మనకి దుఃఖాన్ని మిగిలిస్తున్నా భూమికి మాత్రం స్వస్థతని ఇస్తుంది మనం ప్రాణాలు కోల్పోతున్నా ఇతర జీవులు ప్రాణం పోసుకుంటున్నాయి కరోనా మనకి శాపం అయితే భూమికి మాత్రం వరం మీరేమనుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ కరోనా తెచ్చిన మార్పు మంచిదేనా మనిషి తన అడుగులను ప్రశ్నించుకునే వీలు ఇప్పుడు మనకు దొరికిందా మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ ద్వారా తప్పక తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ అన్ని చాలా కష్టపడి తయారు చేస్తున్నాం మేము ఈ వీడియోస్ కి అట్లీస్ట్ థౌజండ్ లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మీరు లైక్ చేసినట్లయితే అది ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ తో వీడియోస్ చేయడానికి మాకు సహాయపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా మా వీడియో మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాం దిస్ ఇస్ డెన్యూ సైనింగ్